。英国援助乌克兰的风暴阴影是名誉扫地，印度媒体脸发黑。本来他要指望拿他打中国。各位网友，大家好，欢迎关注中诚 Talk， 我是卢中诚。英国在援助乌克兰远程巡航导弹风暴阴影的时候啊，就把话说得很满，说这款导弹会成为俄乌冲突游戏规则的改变者。印度也曾经十分看好英国这款导弹，认为可以凭借着它近300公里的射程，一旦将来与中国发生冲突时，也能成为游戏规则的改变者。由于印度进口的阵风战机。配的就是法国版的风暴阴影，所以英国说要援助乌克兰这一款导弹的时候啊，印度就十分关注和期待风暴阴影的表现。然而，理想很美好，现实却很残酷。英国这款导弹根本就没有英国说的那么玄乎。近日啊，印度媒体《欧亚时报》就破防表示，由于英国这款导弹在俄乌冲突中的糟糕表现。让印度空军很是担忧，将来一旦与中国发生冲突，印度不能指望风暴阴影导弹。英国的风暴阴影导弹啊，是五月初送达乌克兰的，一开始的确是取得了一定的战果，比如打击了卢甘斯克的航空学校以及马里乌波尔的弹药库，但是也就仅仅如此了。乌克兰后续就不再有这款导弹的出色战绩消息了。而比较要命的是啊，俄罗斯那边却传来了风暴阴影的噩耗。俄罗斯国防部长绍伊古在五月底公开表示，大半个月来，俄军已经拦截并摧毁了29枚风暴阴影导弹，除此之外，还摧毁了一套在基辅的爱国者防空系统。本来啊，美国宣布援助乌克兰爱国者防空系统的时候，西方是打足了鸡血，不少西方媒体炒作爱国者。可以拦截俄军的匕首高超音速导弹，结果前不久一台部署在基辅的爱国者防空系统就被俄军的匕首导弹给贯穿了，直接是名誉扫地啊。这件事，美国议员也已经承认了，提供给乌克兰的爱国者系统的确被俄军给击中了。俄罗斯国防战报这一次把英国的风暴阴影和美国的爱国者同时拎出来，无非。就是要打脸西方，当初他们吹得多厉害，现在就有多难为情。所以啊，关于风暴阴影的神话似乎已经被打破了。从神话诞生到神话破灭，时间似乎还都不到一个月。而印度现在终于认识到，风暴阴影根本就没有英国说的那么厉害，不仅没产生战略影响，战术影响也十分有限。除此之外呢，印度。还分析认为，我们的解放军可能已经从俄罗斯拦截风暴阴影的战力中学会了如何应对风暴阴影这种导弹。加上中国本身就极为出色的防空系统，印度企图将来用这款导弹来改变游戏规则，显然是不切实际的。所以，印度媒体是十分的沮丧，脸都黑了。好，各位网友，今天我们的话题就聊到这儿，欢迎各位留言评论。我们下期再见。